Which of the following is an example of exothermic reaction? As you know, exothermic reaction is a reaction in which energy is released or transferred into the surroundings. That's why combustion of fuels is the correct answer. That is option B. Baki are examples endothermic reaction ke hai. that is reduction of silver ions, cooking of food, melting of ice. Given options may say the correct answer tha, wo option B tha. that is combustion of fuels is an example of exothermic reaction. B is the correct answer. Next question. All of the following indicates that the given reaction is in dynamic equilibrium except dynamic equilibrium state is one at which forward and reverse reactions proceed at equal rate but in opposite directions so that overall reaction does not stop. It is reversible reaction. It takes place in a closed system. It has constant concentration of reactant and products. Correct options are because we have accept it. So our correct answer is it stops on attaining equilibrium. That's why B is the correct answer. Because we have asked it. Accept means all the options are right. Which incorrect is, we have to know. So incorrect option option B. That's why B is the correct answer. Next question. Given below is a reversible reaction at equilibrium. Which of the following changes will increase the amount of product? We amount of product to increase the amount of product. Reaction is exothermic. If I increase the temperature, ko increase karti hu, to amount of reactant will increase. What do I want? The amount of amount of product will increase. Exothermic reaction is that if we decrease the temperature, the temperature will low, then the reaction will move towards the right hand side and the amount of product will increase. Hogi. That's why low temperature is shortlisted. Reactant side is 3 moles, hai, 2 plus 1. Product side is 2. If I reduce the pressure, kam kar deti ho, to equilibrium shift ho towards the left hand side. If the amount is more than enough, then what do I need to do? Pressure is high. Karna ताके equilibrium shift हो जाए towards the right hand side और forward direction में that's why high pressure is shortlisted और दोनों correct answers किस में है option D में that's why D is the correct answer next question the table below shows classification of some compounds into two groups based on the similarity in their properties group 1 group 2 which of the following correctly represents group 1 and 2? Group 1 is sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. Kin ki example hai strong basis ki hydrogen chloride, acetic acid, carbonic acid kis ki example hai weak acids ki. That's why C is the correct answer. Jo dono correct group ko represent kar hai. That is group 1 is strong basis. Group 2 is weak acids. Means C is the correct answer. Next question. Which of the following is observed when magnesium ribbon is dropped into dilute sulfuric acid? Magnesium is metal. When magnesium is dropped into sulfuric acid, mein, to they will react with each other. When magnesium react with sulfuric acid, ke saar, to magnesium sulfate, which is salt, hai, wo produce and hydrogen gas. So that's why option B. Hydrogen gas bubbles off is the correct answer. Means B is the correct answer. When metal react with acid, it produces salt and hydrogen gas. Means B is the correct answer. That is hydrogen gas bubbles off. Next question. 10 cm cube of ammonia solution was neutralized by 12 cm cube of 2 molar sulfuric acid. The reaction is shown below which of the following will be the concentration of the ammonia solution reaction ki equation given hai sabse pehle aap data bana le molarity of acid is 2 molar volume of acid is 12 cm cube number of moles of acid is 1 
एलेंस केमिकल इक्वेशन से मैंने इसे पहचाना मोलैरिटी ऑफ बेस दैट इज कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया सोल्यूशन मुझे मालूम करनी है वॉल्यूम ऑफ बेस इज टेन सी एम क्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस इज टू मैंने एसिड के लिए ए यूज़ किया बेस के लिए बी आप चाहो तो वन और टू भी यूज़ कर सकते हो फिर हम सोल्यूशन करेंगे फॉर्मूला होता है एम ए मल्टीप्लाई बाई वी ए डिवाइड बाई एन ए इज इक्वल टू एम बी मल्टीप्लाई बाई वी बी डिवाइड बाई एन बी वी बी मीन्स वॉल्यूम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई जस्ट फिर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे मोलैरिटी ऑफ एसिड इज टू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज ट्वेल्व सी एम क्यूब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज वन वॉल्यूम ऑफ बेस इज टेन अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले तो हमारा आंसर आ रहा है 4.8 पॉइंट एट मोलर दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर दैट इज 4.8 पॉइंट एट मोलर इज द कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अलाउज कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीपल बॉन्डिंग इज करेक्ट कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स दैट इज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग करेक्ट नहीं है ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवोलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन आइटम्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हेलोजेंस मीन्स स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग करेक्ट नहीं है कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवोलेंट बॉन्ड बनाते हैं कैटिनेशन इज ऑल्सो करेक्ट द एबिलिटी ऑफ कार्बन आइटम्स टू लिंक विद द अदर कार्बन आइटम्स to form long chains and large rings is called catenation multiple bonding catenation correct hai. means option c jo one or three property ko show kar raha hai is the correct answer one only three only two and three only correct nahi hai means option a b d incorrect hai option c one and three only is the correct answer that is c next question which of the following Molecular formula is wrongly paired with its name. Names given है, molecular formula given है, और हमें wrongly paired पहचानना है. Ethane, heptane, nonane, decane क्या है? Alkenes है. Alkene का general formula होता है CnH2n plus two. Just इस formula में आप n की value put करें और find कर लें कि कौन सा wrongly paired है. इथेन में एन एस टू तो सी टू एच टू मल्टीप्लाई बाई टू प्लस टू मीन्स सी टू एच सिक्स तो मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट यह हमारा आंसर नहीं है ऑप्शन बी एन एस सेवन जस्ट पुट एन सेवन सेवन टू सेवन जा फोर्टीन फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन और यहाँ पे कितना है फोर्टीन है मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी जो कि रॉन्गली पेयर्ड है बाकी सारे ऑप्शन भी करेक्ट है हम उनको चेक कर लेते हैं नोनेन में एन क्या है नाइन सी नाइन टू नाइन जो एटीन एटीन प्लस टू ट्वेंटी मीन्स ऑप्शन सी भी करेक्ट है डिकेन में एन क्या है टेन है सी टेन सी टेन टेन टू जो ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू मीन्स ऑप्शन ए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करेक्ट है रॉन्गली पेयर्ड ऑप्शन बी है दैट्स वाई बी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following alkyl radicals will be formed on the removal of terminal hydrogen? Butane given है चार कार्बन से वन टू थ्री फोर ऑप्शन डी में तीन कार्बन आइटम्स हैं तो ऑप्शन डी क्या है इनकरेक्ट है ऑप्शन ए बी और सी में चार कार्बन है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर बट ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और हमें कहा गया है टर्मिनल तो दैट्स वाई ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है जिसमें से टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है मीन सी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स ऑन हीटिंग विद जिंक टेस्ट फॉर्म्स इथाइन वेन अल्काइल टेट्रा हेलाइट्स आर हीटेड विथ जिंक टेस्ट The elimination of halogen atoms takes place to form ethane. 
चार हेलोजीन एटम्स हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में नजर आ रहे हैं दैट्स वाई बी इज दी करेक्ट आंसर बाकी सारे ऑप्शंस में हमें या तो दो या फिर एक हेलोजीन एटम नजर आ रहा है ऑप्शन ए में दो ऑप्शन सी में भी दो और ऑप्शन डी में एक सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में चार हेलोजीन आइटम्स थे दैट्स वाई बी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड व्हेन मीथेन रिएक्ट्स एक्सक्लूसिवली विद क्लोरीन इन डायरेक्ट सनलाइट इन डायरेक्ट सनलाइट रिएक्शन इज एक्सक्लूसिव एंड कार्बन इज डिपोजिटेड दैट्स वाई ए कार्बन इज द करेक्ट आंसर मीन्स ऑप्शन ए कार्बन इस दी करेक्ट आंसर अगर आपको इक्वेजन याद होती तो आप आसानी से पहचान लेते अदरवाइज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेजन के बने बैलेंस्ड करके भी आप पहचान सकते थे चार एटम हाइड्रोजन के चार एटम क्लोरीन के और एक एटम कार्बन का रिएक्टेंट साइड पे मौजूद है प्रोडक्ट साइड पे चार एटम हाइड्रोजन के और चार एटम क्लोरिन के ओनली सी कार्बन इज लेफ्ट ए कार्बन इज दी करेक्ट आंसर आइर आपको इक्वेशन याद होती तो आप इस तरह पहचान लेते या फिर आप इक्वेशन को बैलेंस करके भी करेक्ट आंसर पहचान सकते थे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल डी कलराइज द पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट अनसेचुरेटेड कंपाउंड विल डी कलराइज द पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर तो हमें गिवन ऑप्शन में से अनसेचुरेटेड कंपाउंड पे जानना था तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो है पेंटीन अनसेचुरेटेड कंपाउंड बट हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे पेपर में जल्दी से यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कार्बन इज फाइव हाइड्रोजन इज डबल दैट इज टेन नॉट मोर देन डबल बट बाकी सारे ऑप्शन में हाइड्रोजन कार्बन से मोर देन डबल है ऑप्शन ए में कार्बन इज टू अगर टू का मैं डबल करूँ तो कितना होता है फोर बट यहाँ पे क्या है मोर देन डबल है ऑप्शन बी में कार्बन इज थ्री थ्री टू जै सिक्स हाइड्रोजन क्या है मोर देन डबल है ऑप्शन डी में हाइड्रोजन कितने हैं सिक्सटीन है जो कार्बन से डबल से भी ज़्यादा है कार्बन कितने हैं सेवन सेवन टू जै फोर्टीन फोर्टीन से भी ज़्यादा है तो मीन्स ऑप्शन ए बी और डी कौन है सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है मीन्स अल्किन है और अल्किन डी कलराइज नहीं करते पोटेशियम पर मैगनेट को अल्किन और अल्काइन करते हैं क्यों क्योंकि वो अनसेचुरेटेड है ऑप्शन सी में ही सिर्फ हमें डबल हाइड्रोजन मिल रहे डबल से ज़्यादा नहीं तो दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज सी फाइव एच टेन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाइसेकेराइड एक्सेप्ट माल्टोज सुक्रोज लेक्टोज डाइसेकेराइड है एक्सेप्ट सेल्यूलोज मीन्स ए सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर सेल्यूलोज इज पॉलीसेकेराइड नॉट अ डाइसेकेराइड माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड फॉर्म्ड वैन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर जॉइंट बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सुक्रोज इज ऑल्सो अ डाइसेकेराइड फॉर्म्ड वैन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर जॉइंट बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लेक्टोज इज ऑल्सो अ डाइसेकेराइड फॉर्म्ड वैन लेक्टोज एंड ग्लूकोज आर जॉइंट बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मीन्स ऑप्शन ए सेल्यूलोज इज नॉट अ डाइसेकेराइड सेल्यूलोज इज पॉलीसेकेराइड मीन्स ए सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड इन द गिवन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन येलो से मैंने एक अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल को हाईलाइट किया और ग्रीन से दूसरे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल को हाईलाइट किया टू अमाइनो एसिड्स लिंक थ्रो पेप्टाइड लिंकेज ब्लू से मैंने पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बोन्ड को हाईलाइट किया है पेप्टाइड बोन्ड्स किस में पाए जाते हैं प्रोटीन्स में डेट्स वाई बी प्रोटीन्स इज द करेक्ट आंसर मीन्स प्रोडक्ट विल बी प्रोटीन लिपिड्स में ईस्टर लिंकेज मौजूद होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स में चूंकि हमें पेप्टाइड लिंकेज नजर आ रहा है दैट्स वाई बी प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज टू इंक्रीज स्वीटनेस इन आइसक्रीम्स 
ऑप्शन ए बी सी टी में से हमें करेक्ट आंसर पहचानना था ऑप्शन ए लेक्टेज इज द करेक्ट आंसर लेक्टेज एंजाइम्स इज यूज टू इंक्रीज स्वीटनेस इन आइसक्रीम्स एज लेक्टोज इन मिल्क इज ब्रोकन डाउन टू लेक्टोज एंड ग्लूकोज विच आर स्वीटर देन लेक्टोज दैट्स वाई ए लेक्टेज इज द करेक्ट आंसर Which of the following combinations is the major source of carbohydrates? Mutton, beans major source of protein ke. Butter major source of lipids ka. Honey and cereals major source of carbohydrates ke. That's why option D, honey and cereals is the correct answer. Which are major source of carbohydrate? Mutton, bean, butter incorrect the. That's why A, B, C incorrect ho gaye. Option D is the right answer. That is honey and cereals. Which of the following represents lithosphere? Air, life, land, water. Me se jo correct option hai, wo hai option C. That is land represents lithosphere. Air represents atmosphere. Water represents hydrosphere. Ham se lithosphere puchha tha, isliye correct answer option C hai. That is land. Which of the following is an adverse effect of acid rain? Acid rain on soil and rocks leaches heavy metals with it and discharges these metals into rivers and lakes. Aquatic life present in lakes also suffers because of high concentration of these metals, especially high concentration of aluminium ions clogs the fish gills. It causes suffocation and ultimately death of fish that's why death of aquatic life d is the correct answer which of the following symptoms is observed in a person suffering from cholera cholera is an acute infection caused by the bacteria which may be found in water contaminated by human feces cholera causes severe diarrhea that's why option d watery stools is the correct answer means d is the right answer given options mein se jo correct answer hai wo hai option d that is watery stools chlorine is added in the water purification process to given option remove taste kill bacteria remove smell trap solid particles mein se jo correct answer hai wo hai option b that is to kill bacteria chlorine is added in the water purification process to kill bacteria means b is the right answer which of the following is formed when water is decomposed at 2000 degree centigrade when water is decomposed at 2000 degree centigrade hydrogen and oxygen gas formed तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन ए जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मीन्स ए इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लिक्विड अमोनिया अंडर हाई प्रेशर टू फॉर्म अमोनियम कार्बोमेट वेन अमोनियम कार्बोमेट इज एवोपरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम it dehydrates to form urea that's why option d ammonia plus carbon dioxide is the correct answer jaise ammonia sab mein common tha hame second hi pehchana tha to wo tha carbon dioxide means d ammonia plus carbon dioxide is the correct answer which results in the formation of urea in the process of extraction of copper blistered copper act as given option a cathode an anode an electrolyte an electrolytic cell mein se jo correct option hai wo hai an anode means b is the correct answer in the process of extraction of copper blistered copper or impure copper act as an anode means b is the right answer in the electrolytic manufacture of aluminum the anode positive electrode is made of given options steel copper graphite 
प्लैटिनम में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी दैट इज ग्रेफाइट मीन सी ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर डायनोट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट द इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन ओर आर रिमूव बाय इम्प्योरिटीज आर रिमूव बाय कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइनिंग विथ सैंड टू फॉर्म लिक्विड स्लैग विच फ्लोर ऑन टॉप ऑफ द लिक्विड आयरन इम्प्योरिटीज आर रिमूव बाय ऑप्शन बी दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड सैंड दैट इज सिलीकॉन ऑक्साइड इज द इम्प्योरिटी स्लैग दैट इज कैल्शियम सिलीकेट इज फॉर्म विच फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द लिक्विड आयरन मीन्स गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन बी था डेट इज कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन ओर बी इज द करेक्ट आंसर